నేను ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రజల ఆరోగ్యాలని సమూలంగా మార్చి లక్షల కోట్ల రూపాయల దేశానికి కానీ ప్రజలకు కానీ సేవ అయిపోయే విధంగా ఈ ఉద్యమం మహోద్యమం ముందు తీసుకెళ్ళి మనం చేస్తున్నాం అయితే దీనికి కొన్ని శక్తులు వాస్తవం చెప్పాలంటే మేబీ ఒకళ్ళిద్దరు అనుకుంటున్నాం ఒక అధర్మ పోరాటం చేస్తున్నారండి ఎక్కడైనా సరే ఎలా ఉండాలంటే పోరాటం మీరు వ్యతిరేకించవచ్చండి పలానా సిద్ధాంతం ఇది మంచి ఉండాలి ఒకటికే అందరూ ఓట్లు వేయాలని రూల్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గాంధీ గారు గొప్పవాడని కదా మీరు ఓటింగ్ పెడితే గాంధీ గారు గొప్పవాడని ఓట్లు అన్నీ రావండి అట్లానే మిగిలిన కూడా వేరే ఏమైనా పలానా సినిమా యాక్టర్ మంచి గొప్పవాడు అంటే అతనే గొప్పవాడని అందరూ ఎనానమస్కి ఎప్పుడు చెప్పరండి ఈ విధానం కూడా మేము చెప్పే కానీ అద్భుతంగా ఉందనేది అందరూ ఏమి అనరు కాకపోతే తెలిసి కానీ స్లోగా తెలుసుకుంటారు లేకపోతే అది జరుగుతుంది కానీ ఏం జరుగుతుంది అంటే కొన్ని శక్తులు ఒక రకం చెప్పాలంటే ధైర్యంగా నేను పబ్లిక్లో మీ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడతానండి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ప్రజల ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను కాన్సెప్ట్ ఇది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క మీటింగ్ ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల సేపు ఉంటుంది ప్రజలకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది కానీ కొందరు ఏం చేస్తానండి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ దీని మీద బురద చల్లడానికి ప్రయత్నించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని అవాకులు చవాకులతో పచ్చి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారండి పెద్ద అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు వాటన్నిటికీ కూడా అంటే అది కనుక మేము సమాధానం చెప్పకుండా వదిలేస్తే అది ఆ అబద్ధాలే నిజం అనుకునే ప్రమాదం ఉంది అంటే దీని మూలం జరిగిన నష్టం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి నిజంగా బాధితుడు ఒక డయాబెటిక్తోనో లేకపోతే ఇతరత్ర బాధపడే ఊపకాయంతో బీపీ అలాంటి వ్యాధులతో బాధపడే అతను నిజానికి ఈజీగా విముక్తులు కావాలి కానీ వీళ్ళ దుష్ప్రచారం అంటే పొరపాటు కానీ నమ్మితే అతను అది ఈ ఫలితాలను అందిపుచ్చుకోకుండా అతను నష్టపోయే అవకాశం ఉంది సో అలా చేసేవాళ్ళు ఒకటి ఆలోచించాలండి నేను ఓపెన్గా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను టీవీ డిబేట్లు అన్నిట్లో నేను ఓపెన్గా వస్తున్నాను ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి అంతా నేను ఎంత ఓపెన్గా మాట్లాడతా అంటే చాటు నుంచి దుష్ప్రచారాలు వద్దండి మీరు నిజంగా మీరు మీరు చదివారు మీరు డాక్టర్లు మేము ఇది చేస్తాము అని కానీ ఫీలింగ్ ఉంటే ముందుకు వచ్చి మాట్లాడండి నేను ఓపెన్ చర్చకి ఎప్పుడు ఆహ్వానిస్తాను ఇప్పుడు ఎవరన్నా బాగా కొంచెం పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళని మధ్యవర్తిత్వంగా పెట్టుకుని ఉదాహరణ గోగిన బాబు గారు లాంటి వాళ్ళు ఎవరినో ఆయన ఆపోజిట్ ప్యానల్ ఉంటారు నేను ఒక ప్యానల్ ఉంటాను డాక్టర్స్ అంతా ఇటో ప్యానల్ అటో ప్యానల్ కూర్చుంటారు అన్ని ఛానల్లో పెట్టుకుందాం చర్చిద్దాం ప్రజల ముందో లేకపోతే రూమ్లోనో మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా వాట్ ఈస్ బట్ అని తేల్చి పారేస్తే ఆల్ టుగెదర్ అయిపోతుంది కదా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ మాట నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను మన ఛానల్ వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ కూడా మీరు ఎవరైనా సరే క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళని అటు పెట్టండి ఇటు వద్దాం ఈ సిద్ధాంతాన్ని చర్చిస్తే ఈ రాష్ట్రానికి ఇంతకంటే మేలు ఇంకోటి చేయదండి అదృష్టవశాత్ నేను మళ్ళా మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రపంచానికి ఒక వరంలా దొరికింది ఇది ఎందుకంటే డయాబెటీస్ అనే ఒక మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని కబలించే దిశగా వెళ్ళింది ప్రపంచాన్ని ఇవాళ ఆ డయాబెటిక్ ప్రపంచంలో కల రాజధాని మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇది వాస్తవం ఏంటంటే అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవం ఏంటంటే డయాబెటీస్ అనేది జబ్బే కాదు డయాబెటీస్ పేరిట డయాబెటీస్ వైద్యం చేసేది మొత్తం మొత్తం అబద్ధమే అసలు మొత్తం అబద్ధం ఒక అబద్ధాల ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం మనం ఇప్పుడు నిజాలు తెలుసుకున్న సమయం ఆసనమైంది ఎన్నాళ్ళు తగ్గదు శాశ్వతం అది ప్రోగ్రెసివ్ అది ఇది వచ్చిందంటే అంతమే లేదు ఒక ట్యాబ్లెట్తో మింగి తెచ్చే వరకు కిడ్నీలు పోయేదాకా వెళ్ళటం అని చెప్పిందంతా పచ్చి అబద్ధం ఆ ప్రచారమే అబద్ధం డయాబెటిక్ దగ్గు జలుబు ఇలాంటి వాటితో ఆ స్థాయి తప్పితే అంతకంటే పెద్ద స్థాయి అని దానికి లేదు అనవసరంగా మనం పెంచి పెద్ద చేసి మనం వైద్యం ద్వారా కేవలం ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ వస్తున్న వైద్యం వీళ్ళు చెప్పే లక్షల కోట్ల పరిశోధనలు వీటి కారణంగానే సమాజంలో విస్తరించింది అంటూ రోగంలాగా దాన్ని మనం నిజంగానే చిటికలో పోయి పోగొట్టచ్చు చిటికలో పోగొట్టు చూపిస్తున్నాం చిటికలో పోయి తీరుతుంది అంతే ఒక అబద్ధాన్ని ఇన్నాళ్ళు ఒక అబద్ధం రాజుగారి దేవత అవసరం కథలాగా వచ్చిందంతా ఉద్దేక ఇక మారింది మీరు ఇవాళ ప్రజలు మొత్తం సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటున్నారు ఒక సామాన్యుడి దగ్గర నుంచి డాక్టర్ల వరకు కూడా అందరూ దీన్ని చేసి అందరూ తెలుసుకున్నారు ఇవాళ మళ్ళీ మీరు ఒక విషయం అడగచ్చు మీ అర్హత ఏంటని ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్ పాయింట్ అండి అల్లోపతి వైద్య విధానంలో ఒక మాట ఉంటుందండి ఎవరు చెప్పారనేది పాయింట్ కాదు ఏం చెప్పారనేది పాయింట్ ఏం చెప్పారు 